ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിനി വെൽക്കം ടു മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾ എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു ഇനി മഞ്ഞൾ കൃഷി എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിളച്ചിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു നടാനായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ മണ്ണിനടിയിൽ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം രണ്ടും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നേരത്തെ കിളച്ച് വെച്ചത് ഉണങ്ങിയിട്ട് മുളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി പണ്ടൊക്കെ ഉമ്മിയിലിട്ട് വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല മുളയൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉമ്മിയൊന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇട്ടാലും കിളിച്ചു വന്നോളും കുഴപ്പമില്ല ഈ മഞ്ഞൾ കിളച്ചിട്ട് ഒരു കുഴിയിലിട്ടേക്കുമായിരുന്നു അത് അതിനും ചെറുതായിട്ട് മുള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുള ഉണ്ടായാലും ഇല്ലേലും എന്തായാലും മഞ്ഞൾ എവിടെ നട്ടാലും കിളിച്ചു വരും അപ്പം ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് നോക്കാം മഞ്ഞൾ നടാനായിട്ടുള്ള കുഴി എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചേനയും ചേമ്പും ഒക്കെ നട്ടത് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള കുഴിയൊന്നും വേണ്ട അത്രയും ദൂരവും വേണ്ട കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തിരുന്നാലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ടടി വ്യത്യാസത്തിൽ വേണം മഞ്ഞൾ നടാനായിട്ട് നമുക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് ചിക്കി അടുപ്പിക്കുകയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു പിടി ചാരവും ചാണവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ കുഴിയിലോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ആ കുഴിയെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അറയണം കുഴിയുടെ നാല് വശവും നല്ലതുപോലെ അറയണം നമ്മൾ നടുക്ക് ഒരു കുഴി എടുത്തിട്ട് അതിന് ഈ മഞ്ഞളിനെ ഇങ്ങനെ വേണം നടാൻ അതിൻ്റെ കിളിയിൽ കിളിച്ചു വരുന്ന ഭാഗം മുകളിലോട്ട് ഇരിക്കണം ആ രീതിയിൽ വേണം മഞ്ഞളിനെ നടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് മണ്ണിട്ട് നീക്കിയിട്ട് നട്ടതിന് ശേഷം മുകളിൽ മണ്ണ് നീക്കിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചൂടൊന്നും തട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് കരിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കോഴിയൊന്നും ചെതഞ്ഞ് കളയാതെ ഇട്ടേക്കാം കുംഭമാസത്തിലാണ് സാധാരണ എല്ലാ വിത്ത് വകകളും നടന്നത് കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയും മാണിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഒന്നും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് ചേമ്പും ചേനയും മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഇനി കാച്ചൽ മഞ്ഞൾ എല്ലാം കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മഞ്ഞൾ കൃഷിയാണ് ചെയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് മഴ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മഞ്ഞൾ കിളിച്ചു വരും അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും സ്വല്പം കൂടെ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെട്ടിയടുപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളച്ചേട്ടൻ പിള്ളച്ചേട്ടനാണ് എല്ലാ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് കാച്ചിൽ ചേന ചേമ്പ് ചീനിയൊക്കെ വെച്ച് തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളച്ചേട്ടനാണ് പച്ചക്കറിയൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മളാണ് ഇവരുടെ കൃഷിക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾ നടാനും ഈ കൃഷികളൊക്കെ നടാൻ എനിക്ക് ചോദ്യം അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടുക താങ്ക് യു പിള്ളച്ചേട്ട മഞ്ഞളിന് മഴയില്ലേലും നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അതവിടെ കിടന്നോളും മഴ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് കിളിച്ചു വന്നോളും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇതിപ്പം മഞ്ഞൾ കൃഷിയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് മഞ്ഞൾ വിളവെടുത്തതും നമ്മൾ പൊടിയാക്കിയതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണ് നോക്കിയാൽ മതി അതിലിട്ടേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾ കൃഷി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു പത്ത് മൂട് മഞ്ഞളെങ്കിലും നിങ്ങൾ നടണം കാരണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയല്ല അത് വെറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വാങ്ങിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മളൊരു പത്ത് മൂടെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ നടാനായിട്ട് അധികം സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് ദുരോപയോഗനകത്ത് നടാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ മൂട്ടിൽ തെങ്ങിൻ്റെ കരയ്ക്ക് ഒക്കെ ഇത് നടാം എവിടെ നട്ടാലും മഞ്ഞൾ നല്ലതുപോലെ കിളിച്ചു വരും പിന്നെ സ്വൽപ്പം ചാണകവും ഒക്കെ കലയ്ക്കുക അതിന് കൊടുക്ക ഒഴിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ കൃഷി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ട